dear students let us move to another grammar skill that is paragraph writing or expansion this is one of the most important skills of writing unless we write a sensible paragraph the one who reads it will not get any meaning out of it so in order to write a good paragraph there are few rules to be followed in this part of the class we are going to learn how to write a good paragraph and also how to expand a paragraph from the keywords given from the keywords given we need to expand the keywords into paragraph there are few rules and regulations have to be followed in order to make a good readable paragraph let's now proceed into the lesson paragraph writing or expansion a paragraph is a distinct passage relating to one idea so when you think of a paragraph ನೀವು ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದೇ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಐಡಿಯಾ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವರಲ್ ಆರ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಈಚ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ನಾ ಲೆಸ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಸೀ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ uh should give an idea to the reader the topic of the paragraph okay keep that in mind secondly the paragraph should have a logical sequence of thought andre ondu vishayada bage maatnaartta idre aa vishayada bage logical sequence irbeku andre ondu ritiya flow irbeku you can't cut the ideas you are talking about something then you can't jump over to another idea and make it a paragraph it is not called a paragraph so it is should have logical sequence of thought the thought should be same throughout the paragraph it should consist of an introduction a body and a suitable conclusion so when you think of an of a paragraph it should have an introduction okay the main idea and a body and a suitable conclusion but everything should have only one idea one sentence leads to another making for a coherent paragraph you can't cut the sentence okay one sentence i speak now it should be followed or flowed flown by another similar sentence you can't use some other sentence which has no related no relation at all with the topic now i am talking about pollution and suddenly you jump over to population which has no connection with pollution if there is connection s yes. but if there is no connection for example if i talk about pollution and if i bring into classroom atmosphere so there is no connection at all with the topic so see that there is connection with your thoughts throughout the paragraph and one sentence should lead to another sentence linkers can be used in order to connect ideas to form a meaningful paragraph you have learned the linkers isn't it and even though all such linkers can be used in order to connect ideas but same idea should be followed within a paragraph method of writing carefully read the original sentence or paragraph until you fully understand its meaning now for you few keywords keywords will be given to you see that you read them thoroughly after that only you move to write the paragraph 
ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಂತರವೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ನಿ ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಗ್ರಾಸ್ ದ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಮಿಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೆಲವೆಂಟ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದಾದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೀವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮೆಟಫರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಲೆ ಓದು ಓದುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಆನ್ ರೈಟ್ ಯು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಫರ್ ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಒನ್ ನೋಟ್ ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ this thought has been arrived at ಒಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಥಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಬಂತು ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಸಹ ಕೊಡಬೇಕು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅರ್ಧರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಗುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದ ಒನ್ ಹು ರೀಡ್ಸ್ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಡೆಬಲ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಕ್ಚ
as they absorb carbon dioxide and retain humidity not only do trees attract rain but also prevent soil erosion besides providing food they also are a source for many other useful items but it is rather unfortunate that merciless deforestation till persist however if this continues unchecked if this continues unchecked the world will soon be reduced to desert i know in this paragraph they have used all the keywords that have been given to you in the paragraph and it has a single idea isn't it ee paragraph alli onde ondu idea ide and in the beginning in the introduction they have given the main topic of the paragraph trees are necessary for ecosystem and human survival the topic is trees and trees have been mentions mentioned in the beginning paragraph and also it gives a complete idea when you think of a paragraph you should have only one idea and the idea should flow from one to another ella idea galu tree baggeve ille illive okay they are they have not diverted the ideas and also a paragraph should be should not be too long and it should not be very short also within two three lines uh, should not end at least four to five lines in a paragraph should be there to make it a good paragraph to give the complete idea of the topic now you have to expand this paragraph one more paragraph they have given you which you need to expand anti fire cracker campaign students last diwali ganesha festival drastic drop in air and noise pollution ngos interacting sessions skits and street plays rallies creating awareness of harmful effects of fire crackers fight against child labor in hazardous conditions monitoring pollution say no to fireworks what is the topic that you can see here in this paragraph the paragraph no topic can no the paragraph topic can be fireworks okay what do you mean by fireworks pataki adanella sidisudu that is called firework okay what happens through firework why they should be stopped all the explanation should be there in the paragraph that you write so celebrating festivals with crackers has been the practice in india for ages however there is growing awareness of the harm done by crackers and as a result there have been many anti fire cracker campaigns students took an active role last diwali in a house to house campaign against crackers the fruits of their labor were seen at the time of ganesh festival as not many crackers were burst there was a marked drop in air and noise pollution many ngos also have taken up the cause to create awareness of harmful effects of fire crackers the ngos have organized interactive sessions skits street plays and rallies the crusade in a way is a fight against child labor also as fire crackers factories employ small children it is sad that children have to work in such harmful conditions so let us ban crackers monitor pollution and say to no to fireworks so what are the fireworks harmful effects of fireworks and what have been done to stop this bursting of fire crackers and why should we stop using this uh, fire crackers everything has been given in this single paragraph so the main idea is mentioned in the introduction okay celebrity festivals with crackers has been the practice in india for ages so you know something about crackers is coming in the paragraph and the last idea is say no to fireworks that is the last idea last moral that we want to give to the reader okay next one more 
with one more expansion we will finish this class so one more uh, there are keywords have been given to you technological development beneficial to making computer accurate complex problem human brain intelligence feeding buttons useful in predicting natural disasters useful in areas like transport office industry source of employment may create unemployment so what is the main topic can you guess it by reading the keywords the main topic is your technological development how it affects human beings and also business sector so in order to understand get the main idea of the paragraph you need to read carefully the keywords if at all you are going to write now about human brain it is not the main idea of the paragraph so first of all you need to understand the meaning of the keywords that that have been given to you otherwise your paragraph will be into a error it will not give the clear idea for it is for which it has been written so so the paragraph is expanded here ours is an age of technology man is now truly the master of machines one of the marvels of technological development is the invention of computer computers are beneficial in making information accurate and in solving complex problems though they are the invention of the human brain the intelligence surpasses human intelligence by feeding relevant information just by pressing buttons we can make the computers give us many pieces of useful information such as predicting natural disasters computers are even useful in areas like transport office and industry computers can be considered a source of employment however as a single computer can do the work of many men computers may create the problem of unemployment this is the flip side of technological development so the main focus is technological development in this we are talking about computers so computers what they have done to humanity and how they are useful to humanity and what happens if we depend so much on computers so that is the main topics so let us once again go through the main ideas which you need to keep in mind in order to prepare a good paragraph so you have already seen in each paragraph the first sentence gives an introduction to the subject alwa yava paragraph alli sa yava idea nimmadu paragraph ina idea yenu adannu manasalli ittu aa introduction start maduvaga adu idea ke now focus annu kodbeku secondly the paragraph should have a logical sequence of thought ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಯು ಅವ್ರು ಕ್ಯಾರಿ ಒನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸೊ ಈಚ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ but you are not going to cut into like a small 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 pieces of introduction one part body one part suitable conclusion one part in each paragraph it should be there when you think of a unit of a paragraph all these three things should be there in that paragraph one sentence leads to another making for a coherent paragraph coherent and meaningful so one sentence again the another sentence ki connection irbeku ಯಾವುದೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೀಡರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ನೀವು ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿನ ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸೊ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈವನ್ ದೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ 
in order to prepare a but however all this linkers you can use in order to prepare a meaningful paragraph so keep this all these points in mind when you expand a paragraph usually for exam uh, it will be given to you keywords uh, will be given to you and you have to expand them into paragraphs